이게 스프링 같아. 네. 이게 네 몸이라고 생각해. 봐. 떨어질 때 같이 압축을 시켜놓고 평창해야 되겠지. 발이 먼저 떨어지면서 압축에도 가능해. 근데 안 되는 건 뭐냐. 위에서부터 압축을 시키면서 떨어지면 못 올라. 먼저 압축을 시켜버리면 몸, 몸 풉니다. 볼이 떨어진 위치에서 타이밍을 정확히 해주면서 치고 올라와야 되는데 잡아야지. 그걸 압축을 시켰다가 올라와야 돼. 올라와야 돼. 맞지? 다리 힘이 부족하면 점프력이 떨어져. 점프 한번 해봐야 이제 점프 죽어. 이제. 이 허벅지 위에서 앞으로 시켜서 팍 치고 차가 내줘야 되는데 이게 맨뿔까지 돼. 그러다 어떻게 돼? 점점 안 돼. 이제. 그러니까 이 뻣뻣해져 보이 너무 힘을 많이 주면 어떻게 돼? 평생이 안 돼. 그냥 가볍게 누르면서 팔로 올라와야 돼. 높이 뛰려고 내, 이 자기 힘을 주잖아. 지금 허벅지가 부지. 아, 이거 뽕어네. 그지 이, 이걸 안 해도 되는 분이. 앞쪽 시켰다고 확 치고 올라와야 되는데, 이, 이걸 못 한단 말이야. 그냥 서서 이렇게 치잖아. 왜 점프력이 없는 거야? 확! 밀면서. 그지 밀어. 그지 이거 하고, 그냥 딱 서있어. 그냥, 그냥, 그냥. 자, 여기서 이 상태에서 이렇게 뛰어보자. 어둠 발로 해서 어둠 발로 해서 앞으로 밀어. 더, 더, 여기 쭉. 네, 몸 올라가, 올라가. 여기, 여기 올라가 봐. 네, 올라가. 그 타이밍이라니까? 떨어진 타이밍하고 그걸 정확히 내가 압축을 시켜줘야 하는데 압축을 안 시키잖아. 평상 상태에서 치는 거고 압축을 순간적으로 끌어당겼다 나가는 거야. 투프한 선수도 봐도 그러지. 어디다 대놓고 압축 시켜갖고 밀어내잖아. 압축을 시켰다가 순간적으로 평상을 시키면 밀어내줘야지. 이것도 마찬가지. 이런 식으로 해야지. 그러면 죽였다가 확 몸이 평창에서 쫙 뻗어 나가야지 힘을 쓸거 아니야. 하고, 바라고, 하나, 둘. 그 상태에 딱 들고 딱 바로. 빼, 바로. 
정신이라고 생각하면 돼. 아니, 이렇게 한거 아니지. 이거냐? 빼놓고 기다려도 된다. 점점 다 틀어져. 처음에는 좀 나오다가 지쳐버리면 다 틀어져. 배웠다가 천천히 뛰어. 오! 오른 끝까지 보고 내가 여기서 칠 때는 먼저 칠 수도 있는 거예요. 근데 계속 올라가는 거예요. 배웠다가 여기서 뭐 올라가요. 타이밍 올리라고. 내가 높이 없어. 높이. 스텝을 나가서 마지막에 접는 것과는 똑같아요. 뛰어서 공 중에 한번더 접히는 거예요. 쳐주는 게 있죠. 이런 식으로 접은 상태에서 피면서 점프를 하잖아. 공중에서 한번 접었다가 혈을 피면서 때려주는 거. 그 처음 바닥에 접었을 거, 접었을 때는 점프를 하기 위한 접, 접음이고 위에서는 스매싱을 때리기 위해서 한번 접는 거죠. 뒤로 가서 이 동작. 이 동작을 제일 먼저 이게 제일 중요해요. 이 동작이 일단 시작이 안 되면은 점프가 못 뛴다고. 땅, 이 동작. 처음 뛰고 나가. 어디까지 가는지 모르는 거야. 그거 연습하시고. 점프가 높은 편은 아니거든요. 저 세공 시간을 좀 가지는 편이에요. 높, 높이보다 어려울 수도 있는데 올라가면서 치는 거랑 막 떨어지면서 치는 거랑 이런 걸 섞어서 하니까 이제는 항상 점프 된 상태에서만 때린다. 이런 인식을 가져서 점프 뜰 때마다 높다고 생각하는 것 같습니다. 전 박자를 많이 뺐거든요. 점프 올라가면서 때리기, 올라간 상태에서 때리기, 떨어지면서 때리기. 선수들은 그게 조절이 되는 거예요. 네. 뭐 떨어지면서 때릴 수 있고 내가 딱 100% 올라간 시점에서 떨어지면서 칠수 있고 올라가면서 칠수 있고 100%에서 칠 수도 있단 말이에요. 그런 걸좀 많이 섞어요. 